Bienvenue, merci d'être là. Je suis Francis Marchand et avec Patrick Tornard ici présent, nous sommes les créateurs d'Aérogligli, qui est un outil de formation théorique et de préparation aux examens. Alors, je vais vous parler d'abord de la formation théorique de façon globale, parce que en règle générale, quand on veut apprendre à piloter, on arrive dans un aéroclub, euh, on se présente, et tout ce qu'on voit, c'est en gros le plaisir du vol. On a envie de se faire plaisir, on a envie de voler, on voit la liberté, et ainsi de suite. Mais on se demande un peu comment ça se passe, on n'est pas trop au courant, est-ce qu'il faut être fort en maths, avoir de bons yeux, bref, toutes ces légendes qui rentrent en jeu. Mais surtout, la plupart du temps, ce à quoi on ne s'attend pas, c'est qu'il va y avoir un examen théorique à passer. Et bien que en fait, la plupart des gens, j'en suis persuadé, sautent de joie à l'idée de se replonger dans les cours, dans les manuels, euh, dans les exercices pendant des semaines, des mois, pour finalement, dans la joie et la bonne humeur, se retrouver à cocher des cases dans une salle d'examen, on constate qu'il y a quand même quelques réticents parfois qui ben, ne voient pas ça d'un bon oeil, tout ça. Et euh, peut-être que vous en faites partie, mais ne me le dites pas, ça me déçoit toujours. Alors, euh, le problème, c'est qu'on voit la formation théorique euh, comme un mal nécessaire. Euh, la formation théorique, euh, ben, ça ne plaît pas beaucoup à grand monde. Ce qu'on veut, c'est aller voler. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est une formation globale. La formation de pilote, il y a un aspect théorique, il y a un aspect pratique. Et les deux vont ensemble, forcément. Euh, c'est une, une formation... Ben, c'est un peu comme le, la portance et la traînée, qui sont les deux composantes de la résultante aérodynamique. Encore que si je dis ça, vous allez me dire que la traînée, c'est la formation théorique. Mais en fait, non, voici les réelles forces à l'œuvre pour le pilotage. À savoir que ce qui vous permet de voler, c'est la formation pratique plus la formation théorique. Et ce qui vous empêche la plupart du temps de voler, c'est bêtement voilà, le porte-monnaie. Alors, euh, nous, chez Aérogligli, évidemment, on est convaincu qu'une euh, formation théorique, euh, ben, ça doit être fait euh, ben, proprement et faire partie de la formation globale. Et c'est pour ça qu'on ben, a mis en place un peu notre outil euh, de formation théorique, de façon à avoir des pilotes bien formés, heureux, des instructeurs contents que leurs élèves arrivent avec ben, les informations théoriques dans la tête. En fait, bref, qu'ils sachent de quoi ça parle avant de le voir en vol, puisque... Ben, vous êtes élève, vous êtes déjà breveté, donc vous savez très bien que ben, certaines, euh, certaines nuances, certaines notions en vol ben, se comprennent plus facilement quand on les décortique en théorie. Et certains aspects théoriques un peu abstraits ou obscurs eh ben, prennent tout leur sens à partir du moment où on les voit en vol. Dans cette optique, euh, on a créé donc euh, Aérogligli. Alors, Jusqu'à présent, enfin pendant très longtemps, comme je vous disais, la formation théorique, c'était un mal nécessaire, considéré comme un mal nécessaire. Et bien souvent, malheureusement, en fait, on, on était présenté par l'instructeur. Bah, tiens, tu lis le manuel et quand tu es prêt, je te présente à l'examen. Cette méthode traditionnelle et ancestrale a permis en fait, de ne jamais dépasser 60% de réussite à l'examen. Et d'après les statistiques en fait, examen que Michel, ici présent, nous a fournies sur 2023, ben, on voit qu'à peine plus d'un élève sur deux, d'un candidat sur deux, réussit son examen à la première présentation. Euh, on voit également que euh, les scores des candidats en échec, ça, se, ça va aussi bas que 40%. Euh, c'est à peine plus que le répondre au hasard. Alors, il y a une partie des candidats qui, euh, ben, qui vont en fait, euh, à l'examen pour voir comment ça se passe avant de le bosser sérieusement. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde. Ben, D'une part, ben, ça implique de revenir repasser l'examen. Et puis, en termes d'estime de soi et euh, ben, de confiance en soi, d'ego, ce n'est pas super de se dire, de se dire tiens, j'ai raté l'examen, il faut que je le repasse. Donc, pourquoi euh, continuer là-dedans alors qu'on ben, peut, on peut avoir une formation théorique euh, ben, de qualité Oui, j'ose je, je, le dire, la formation qu'on propose est de qualité, mais pour parler de la formation générale supervisée par les instructeurs, de façon à ce que les élèves arrivent à l'examen confiant, qu'il l'aient du premier coup, et après que euh, le vol se passe bien, qu'il soit breveté, et qu'il fasse pleine d'heures de vol et ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut constater de ces chiffres, parce qu'après, des chiffres, on peut en dire beaucoup de choses et n'importe quoi, mais tout ce qu'on peut en dire de là, c'est qu'il y a quand même moyen de faire mieux, voilà, tout simplement. Il y a moyen de faire mieux. Et d'ailleurs, pour les instructeurs ULM, euh, on voit que ce n'est même pas le tiers qui réussit à la première présentation. Alors, d'un autre côté, on leur demande 90% de bonnes réponses au lieu de 75. Bon, d'accord. Mais euh, quand on veut faire instructeur, ben, on... 
on se doit d'avoir euh, des connaissances euh, ben, bien solides pour pouvoir les transmettre aux élèves. Parce que ça, c'est quelque chose qui est humain. Quand on est instructeur, euh, ben, il faut... Ce qu'on va transmettre aux élèves, ce n'est pas la totalité de ce qu'on sait. Donc, si on veut que l'élève ait euh, le niveau qu'on lui demande, bah, il faut que nous, on ait un niveau un peu supérieur, donc être un petit peu meilleur. D'où les 90 demandés, évidemment, je suppose, pour euh, l'examen théorique instructeur. Alors, le partenariat qu'on a avec la FF Plume, puisque si on est là à parler de tout ça, c'est que depuis le début de l'année, Aero Gligli est partenaire de la FF Plume pour la formation théorique. On est la formation théorique officielle de la fédération. Alors, en quoi ça consiste ben En fait, là, vous avez deux phases qui sont en cours. La première étant quasiment achevée, on va dire, puisque ça consiste à proposer aux structures et aux candidats une formation standardisée. Euh, qui est celle qu'on a faite. Alors, notre formation, Patrick, ici présent, qui a passé un nombre d'heures que je ne préfère ne pas savoir à faire les cours, euh, c'est basé sur, évidemment, le programme euh, de, de l'examen théorique tel que publié dans l'arrêté, euh, en collaboration, encore une fois, avec Michel, euh, qui a revu les cours, et là aussi, je ne préfère pas lui demander combien de temps il a passé à faire ça, euh, <rire> Ça, ça doit représenter quelques heures. Donc, on sait maintenant que les cours aérogligli pour l'examen commun sont en adéquation avec ce qui est attendu pour, euh, pour l'examen théorique commun. Et puis, ben, au-delà de ça, parce qu'obtenir l'examen théorique, c'est bien, mais c'est une formalité administrative. Et surtout, pour avoir en fait, ben, les connaissances nécessaires pour voler en toute sécurité. Puisqu'au final, euh, l'objectif final de tout ça, c'est le vol en toute sécurité. Euh, la formation, on a voulu la faire ergonomique, ludique. Et euh, quand on fait des salons comme ça et qu'on voit des gens passer sur notre stand et qui nous disent que c'est super ce que vous faites, c'est ludique, c'est ergonomique, c'est facile à utiliser, ben, ça nous fait bien plaisir parce que ça veut dire qu'on ben, ne s'est pas trop gouré en fait, euh, dans l'histoire euh, et que, et que c'est plutôt pas mal fait. Et encore, on se dit qu'on peut encore mieux faire, donc on est en train de bosser là-dessus. La deuxième phase, ça va consister à mettre en place en fait, les formations spécifiques, puisque là, on parle de l'examen commun, le tronc commun, mais il y a aussi une demande pour les formations spécifiques. Donc, ce qu'on envisage de faire, et là aussi, encore une fois, c'est l'objet du partenariat pour recueillir en fait, de la, du matériel pédagogique et pour nous le mettre donc, en format aéroglili, c'est ben, toutes les classes. Alors, pour l'instant, le trois axes, c'est possible sur aéroglili, puisque ben, nous, on a commencé par faire de l'avion, avion trois axes, bon, il y a quand même beaucoup de similitudes. Euh, le pendulaire, on est quasiment complet aussi. Euh, il y a un peu de gyro. Ouais. Et par contre, c'est sur les trois classes qui restent où là, nous, nous sommes complètement ignorants et où on a besoin évidemment de, euh, de recueillir des, euh, des informations, du matériel pédagogique pour le mettre en forme. Et ensuite, pourquoi pas proposer un examen spécifique standardisé alors attention, quand je dis examen spécifique standardisé, ça ne veut pas dire obliger les gens à passer l'examen de cette façon-là, puisque à l'heure actuelle, l'épreuve au sol pour les classes spécifiques, c'est chaque instructeur qui fait comme il l'entend, hein, selon ses méthodes, selon ses habitudes. Et nous, ce qu'on souhaite proposer, et après, ben, ce sera utilisé ou pas en fonction des cas, ben, c'est la possibilité d'aller sur le site, de créer un petit questionnaire pour telle classe spécifique et que le candidat passe et l'instructeur voit le score et dit bah, « bravo, c'est bon, tu l'as euh, » et on peut poursuivre. Donc ça, c'est euh, en résumé, encore une fois assez rapidement, et on verra ensuite après vos questions si vous souhaitez développer, euh, comment euh, ce partenariat fonctionne à l'heure actuelle. Et on va vous parler ben, un petit peu de comment se présente le site, pour ceux d'entre vous qui ne, qui ne le connaissent pas. Donc, je sais que si je me mets là-bas, ça va l'arsener, donc on va essayer de passer un petit peu dans l'autre sens. La page des cours, vous avez plusieurs possibilités d'aborder les cours. Vous avez la possibilité par module, où là, vous allez attaquer chaque matière dans le brut. Si vous voulez faire toute la réorientation d'un coup, vous pouvez. Toute la connaissance générale d'un coup, vous pouvez. Je ne juge pas. Moi, je trouve ça indigeste. Et par le parcours pédagogique, en fait, où là, on a fractionné les unités d'enseignement euh, un petit peu à la manière du manuel du pilote ULM de CEPA du S, où en fait, on progresse progressivement dans chaque matière, petit à petit, au fur et à mesure qu'on euh, qu avance, ce qui est, encore une fois, en fonction des goûts, pour moi, à mon avis, la manière la plus digeste d'avancer dans le, dans, dans le truc. Chaque matière, chaque module, si vous voulez, en fait, euh, est subdivisé en un certain nombre de cours. 
le nombre de cours dépend évidemment de l'importance euh, du module. Je crois que le plus gros, c'est la réglementation. C'est là où il y en a le plus. Oui, c'est bien ça. Et chaque cours est divisé en un certain nombre d'unités d'enseignement. Alors, les unités d'enseignement, ça correspond à peu près en fait, au euh, chapitre d'un livre, d'un manuel. On a un code couleur qui permet de euh, voir où est-ce qu'on en est et comment ça avance. Vert, c'est quand le cours euh, est complété. Vous l'avez vu, vous avez bien, bien répondu au QCM. Euh, jaune, ça veut dire que ben, ce n'est pas encore tout à fait. Et blanc, c'est quand il n'a pas encore été commencé. Et c'est comme ça que vous avez en fait, la vue sur, euh, ben, sur votre progression. Vous savez exactement où est-ce que vous en êtes. Les cours se présentent sous forme de fiches illustrées, à la façon d'un diaporama. Et... Euh, vous avez un exemple ici, donc euh, de la puissance, pareil, pris complètement au hasard, hein, ça je vous le dis tout de suite. Euh, chaque fiche de cours peut être accompagnée d'un lien, d'une photo ou de plusieurs photos ou de vidéos qui permettent ben, de montrer des exemples, déjà, euh, pour les photos, et notamment en connaissance générale des aéronefs, euh, Patrick a une banque de photos assez impressionnante qui permet de visualiser beaucoup de choses, euh, des quelques vidéos. On a également la possibilité de prendre des notes personnelles, comme vous faites une note dans la marge d'un bouquin, sauf que là, vous avez les notes personnelles. Mais surtout, ce que moi, je considère comme l'outil pédagogique complémentaire le plus important, ce sont les commentaires. Les commentaires, ce sont des, bah, des questions posées par les utilisateurs auxquelles on répond toujours et euh, bah, souvent très rapidement. C'est aussi quelque chose qui... Euh, pour lequel on nous félicite souvent, c'est qu'on répond très, très rapidement. Euh, alors, surtout Patrick, sur les cours, parce qu'il euh, ne dort jamais, en fait, et travaille tout le temps. Vous postez un commentaire à 2h du mat, à 2h02, vous avez la réponse. Euh, voilà. euh, sur les QCM, moi, c'est moi qui modère les QCM. Ce n'est pas tout à fait pareil, parce que moi, je ne suis pas du matin, mais je ne suis pas du soir non plus, donc ce sera plutôt aux alentours du midi. Euh, voilà. Mais bref, on répond tout le temps. Hein, en 24 heures, euh, normalement, il y a la réponse. Et ces commentaires, en fait, sont ben, les questions que les autres se sont posées avant vous. Et comme tout le monde se pose toujours les mêmes questions sur les mêmes sujets, ben, il y a de fortes chances pour que vous trouviez la réponse à votre question dans les échanges de commentaires et qui aussi, parfois, permettent de développer le sujet ou de, euh, de, de, de voir un peu plus loin ou un peu plus, euh, de façon un peu plus avancée dans, dans le, la notion abordée. Et au final, si vous n'avez pas trouvé votre réponse, ben vous avez aussi toujours la possibilité de vous poser votre propre question et vous aurez la réponse. Ensuite, après avoir vu les cours, ce qui est intéressant, c'est de pratiquer ce que j'appelle le bachotage intelligent. Le bachotage intelligent, ça consiste à aller s'entraîner sur la section QCM de façon à ben, déjà raviver toutes les notions de cours que vous avez vues avant. Parce que la totalité des cours, il faut compter au moins 60 heures pour les faire. 60 heures de travail sur le site, c'est ce qui est constaté à peu près comme, comme minimum en fait, pour, euh, pour voir la totalité des cours. Mais évidemment, les cours que vous avez vus avant, 60 heures avant, et ça peut être deux mois, trois mois, quatre mois, six mois avant, en fonction de votre assiduité, ben, il ne va pas en rester grand-chose à la fin. Et le fait de travailler les QCM, ben, ça, ça vous permet de revoir ces notions théoriques de cours et évidemment de retourner dans les cours pour euh, creuser le truc, de les raviver. Et puis, ben, comme je ne vais pas vous apprendre que c'est la répétition qui fait que euh, ça rentre dans le crâne et ça permet de rester. Et en même temps, de vous préparer à l'examen, puisque les QCM qu'il y a sur le site sont issus des examens de l'époque où ce n'était pas confidentiel et, euh, et où on a une bande, bague de données qui est quand même très, très proche de ce que vous pourrez trouver à l'examen. Euh, les QCM sont accompagnés d'une explication la plupart du temps, euh, avec un joli dessin quand c'est nécessaire. Et évidemment, il y a aussi la méthode du commentaire où vous pouvez poser vos questions, on y répond et euh, ça fait avancer le schmilblick. Donc ça, c'est le côté euh, élève, on va dire. Donc la partie cours, la partie QCM, donc euh, acquisition des connaissances, préparation, euh, renforcement des connaissances et préparation à l'examen proprement dit. Après, pour les structures, puisqu'on a ce qu'on appelle, nous, l'accès école, pour les structures, les instructeurs, les aéroclubs, bref, tous ceux qui supervisent, on a euh, la principale fonctionnalité qui est celle que j'affiche ici, c'est le suivi élève. À savoir que un instructeur qui se connecte sur son espace école ben, va voir tous ses élèves euh, affichés avec leur cercle de progression, le, pardon, le cercle de progression qui permet de voir où est-ce qu'ils en sont euh, de la progression globale. Et puis d'autres informations, évidemment, comme ben, la validité de l'abonnement, la dernière connexion, ça c'est pour détecter ceux qui ne bossent pas assez, euh, les examens futurs, les examens passés avec euh, le résultat. Ah, j'ai dû dire une connerie de trop. 
Mars, si c'est la Terre. Un, deux, un, deux, un, deux. Ah non, c'est pas les micros. Ah ouais. Alors, non. que se passe-t-il ah oui. bah, Je vais On a plus de jus là. Un, fort. un, deux. Eh bien, pourtant, tout est branché. Un, deux, un, deux, un, deux. Bon, c'est tout branché derrière. Euh, euh, non, c'est peut-être les enceintes, là, mais... Les enceintes sont éteintes là. On peut avoir en fait Je vais demander à la régie. Accès école. Donc tu as l'accès élève qui est là pour avoir les cours au cours du système. Et tu as l'accès école. À partir du moment où ton compte école est créé, tu en fait une. La régie, il est là. Je dire de plus, un des avantages de mon église à tout ce qui est c'est que la suite du chantier est construite à 30% de revenu. Ça nous fait plaisir, on est tous les et on fait que les euros qui sont tous en besoin et en besoin de la Non. Non. Tu me fais un pièce ah, une pièce, euh, peut-être, ouais, tant pis. C'est mieux quand j'arrive à tourner ça pour ouvrir. Ouais, attends, bouge pas, j'ai mon truc là. Ah. Un euro, c'est assez gros, c'est trop gros, ça marche. Tiens. Ah, oui. Les deux d'un coup, hein. coup. Les deux d'un coup ah, oui. Ok, tiens, attends. Ah, ça y est. Merci, Julien. Voilà, merci. Je vais essayer de répondre. Euh, L'objet de, de la conférence, notamment avec Aéro c'était de, de présenter euh, un petit peu ce qui a été mis en place au, au niveau de la FEDE à travers ce partenariat pour la préparation à l'examen théorique qui sert pour le, le brevet de pilote et qui sert aussi pour rentrer en formation d'instructeur dans le programme qui est établi sur l'arrêté de 2000. La forme, oui, c'est ce qui est dans les arrêtés. 
le, le, le programme de la formation d'instructeur euh, parle évidemment énormément de pédagogie, etc., mais ce n'est pas dans le cadre de... de... Ah, C'est un principe des arrêtés qui sont sortis en 2017. Euh, ben, euh, non, mais bon, voilà, aujourd'hui, on parle du, de l'examen théorique euh, commun ULM, qui lui aussi est défini euh, par un certain périmètre. Et on n'est pas du tout dans la pédagogie de l'instructeur sur ce domaine-là. Sur ce domaine-là. Oui, le, le côté formation pédagogique des instructeurs est défini et défini par des arrêtés, par des arrêtés. Voilà. Oui. C'est pas. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut mettre en, en, en évidence, c'est que la Fédération française du LM offre à ses licenciés un contenu pédagogique à travers ce partenariat pour la préparation à l'examen théorique commun qui fait partie intégrante de la formation du pilote et qui prépare l'instructeur sur le plan technique. Et la pédagogie sera vue par ailleurs pour l'instructeur, par ailleurs pour l'instructeur, mais ce qu'on a vu aujourd'hui prépare et renforce le futur instructeur sur ses connaissances théoriques, qu'on qualifiera de techniques, à travers une évaluation, une évaluation qui est cotée à 90% sur un test. QCM, voilà. Mais j'ai bien compris que vous voulez parler d'autre chose. Tu veux parler de recruteur Il y a un aspect pédagogique dans la formation. Bien sûr. Bon, donc vous avez défini un système pédagogique sur lequel vous orientez les gens, où chacun fait ce qui lui passe par la non, tête. Non, 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 les gens suivent une formation pour être instructeur dans des organismes de formation qui ont des méthodes pédagogiques à enseigner aux futurs instructeurs. Alors, les quelle est cette méthode pédagogique Il y a faire voir, faire faire, démontrer, démontrer. Non, ça c'est une technique de démonstration. Non. Ce n'est pas une méthode pédagogique. pédagogique. Non, c'est une technique de démonstration. Principe de pédagogique, c'est par exemple le renforcement positif. Non, mais ça c'est autre chose, c'est du coaching. Non, ce n'est pas du coaching. Non, non, reste en français, reste en français. Voilà. Ce n'est pas Donc, du côté, euh... c'est un principe pédagogique. Donc voilà, on peut parler de ça, c'est vrai que c'est l'objet d'une conférence ou deux, des principes pédagogiques, etc. Important, Mais bon, aujourd'hui, ce qu'on voulait montrer, présenter, parce que c'est la présentation, c'est un petit peu ce partenariat qui, a, qui nous a permis, nous, pour la Fédération française, d'avoir un contenu pédagogique qui aujourd'hui, par sa, son accessibilité, sa diversité, euh, et, et le fait que ce soit tenu depuis plusieurs années euh, et que ça va au quotidien, ça, ça évolue, on va faire en sorte que nous avons des centres d'examen, nous avons accès de façon très précise euh, aux résultats de, de, des candidats, que les instructeurs ont des accès, la FEDE a des accès, euh, matière par matière, question par question et même si le questionnaire est confidentiel, parce que c'est le questionnaire de la DESAC, on voit tout de suite si on a besoin de renforcer les unités d'enseignement sur un point, parce que les résultats ne sont euh, pas satisfaisants et ben, ce n'est pas normal. Un candidat qui travaille, il doit avoir le résultat réussi. Hein. Voilà. Euh, on voit aussi s'il y a des nouveaux points de règlement euh, que l'on fait apparaître dans l'outil d'évaluation qui est le test, hein, les, euh, le QCM. Eh bien, euh, en amont, euh, on essaie d'avoir une unité d'enseignement qui traite ce sujet-là pour que ben, on soit d'abord préparé pour après être évalué. L'évaluation voilà. aussi, euh, cet examen, euh, doit correspondre aux besoins du pilote ULM. Dans le parcours du pilote ULM, quel est le besoin pour voler, comme l'a dit Francis, en, en toute sécurité, sans stress, parce que voilà, c'est un loisir. Est-ce qu'on a besoin de connaître certaines choses dans un certain détail ou pas et, et, et on a maintenant l'outil d'évaluation, l'outil de formation, et ça nous permet vraiment d'aller jusqu'au niveau requis pour le pilote ULM, d'être vraiment partie prenante avec tous les outils. Et, et on arrive à travailler comme ça euh, avec la DESAC, qui, qui reste le, le point central pour euh, ben, garder des questions, en enlever, renforcer certains points, pour qu'on soit vraiment euh, dans, dans notre domaine euh, très cohérent, très cohérent. Que ce ne soit pas la formation théorique d'un côté et la formation du pilote de l'autre. Non, la formation théorique est complètement intégrante à la formation du pilote et au parcours. Alors, 
cet outil Aérogligli, nous, il nous, a, il, nous a, il nous a séduit au niveau de la FEDE. Bon, vous connaissez, vous connaissiez les pilotes, les candidats ULM, vous connaissez aussi, puisqu'il y en avait déjà de beaucoup qui étaient chez vous. On a officialisé tout ça à travers le partenariat pour pouvoir interagir à la fois officiellement et efficacement et sympathiquement. Mais euh, voilà, derrière, on va faire en sorte que ben, pour les candidats, ce soit encore plus clair et encore plus simple et encore plus agréable d'acquérir de, des connaissances théoriques qui leur permettront de voler de façon responsable, toujours le même mot qui sort, et sans autre souci de connaissance sur les espaces aériens, sur la météo, des, des, des choses finalement du quotidien quand on veut voler. Voilà. Ni plus ni moins, on ne va pas monter le niveau, sauf s'il si, sauf y a un besoin plus tard. Voilà. Donc l'objet de notre conférence aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en avant l'aérogligli, l'outil. Euh, bon, Francis en a parlé, le partenariat, et quelque chose que, que la FEDE n'avait pas pas encore au niveau contenu pédagogique de façon aussi euh, pérenne. La pérennité est importante. Voilà. Donc, nous, nous, voilà, au quotidien, on a un grand plaisir à travailler avec eux. Bon, euh, faut, faut, voilà, un plaisir partagé. Ben, oui, voilà, il faut, faut, faut l'avouer quand c'est vrai. Francis, euh, ben, voilà en ULM. Hein, euh, bon, il faudra peut-être y mettre. Et, et... Oui, en fait, je vole dans le même club que Michel et. Euh... En fait, ça fait qu'on bosse tout le temps, parce que quand je viens voler pour me faire plaisir, pendant une heure après, on discute du partenariat, des voilà. théoriques. Euh, les, les questions que vous avez sur votre plateforme, on, on peut les échanger. Les retours des candidats, on, on, on les prend aussi. La, la FEDE avait ses centres d'examen, donc est responsable de l'organisation du théorique ULM. Et, et donc, c'est récent aussi, ça fait un an et demi. On a déjà passé 3000 examens. On a des taux de réussite qu'on sait lire, qu'on sait expliquer. On a des bons retours des candidats. Et qui sait, bon, il y a Daniel qui est instructeur, là, parce que bon, maintenant on se connaît, il y en a d'autres peut-être. Les, les instructeurs aussi ont, ont un bon retour sur le fait qu'on puisse organiser l'examen et, et, et qu'on puisse interagir avec les candidats à travers un outil moderne et efficace. Donc euh, voilà, l'occasion de, de se dire merci mutuellement, certes. L'occasion d'attiser de, de, un petit peu votre curiosité sur ce système qu'on fait fonctionner, qui va évoluer. Et ben, quand vous rentrez chez vous ou quand vous en avez besoin, euh, n'hésitez pas à appeler la FEDE ou d'interagir avec Aérogligli. Nous, on interagit en, les uns avec les autres, à votre profit. Hein. Et... Tu, tu veux que je continue à animer <rire> Non, mais je rebondis. Euh, il quand même, ces dernières années, il y a eu un grand chamboulement dans le, le, la formation du théorique. Hein. Déjà, on peut passer l'examen euh, près de chez soi Maintenant, il y a combien de centres en France à Alors, peu près euh... des, des, des centres d'examen, puisqu'on on rebondit un petit peu sur la, la délégation du théorie QLM. Voilà. On a atteint les objectifs, plus de 50 centres en France métropolitaine. Donc, on a rapproché les centres des candidats ou l'inverse, je ne sais pas, on ne sait pas encore. Il y a moins de kilomètres à faire. Et, et des sessions d'examen en nombre, on est en surcapacité de 30% sur les, sur les, sur les places offertes. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai fait les comptes de début août, c'est récent. On a 730 places ouvertes, on en a 300 qui sont prises pour les semaines à venir et tout le reste qui est dispo. Et c'est à peu près ça tous les jours, parce que ça tourne évidemment, c'est un planning tournant. Voilà. Et on a 30% de places qui ne seront jamais prises. C'est le surplus, pour les futurs candidats, ils peuvent choisir à la fois le centre et les sessions. Ils peuvent s'inscrire et puis s'annuler parce qu'ils ont un impératif, se réinscrire. Ils ont une plateforme, ils le font sur Internet. Et on a le résultat tout, tout de suite, immédiat. Il est très fort. Hein bah oui, Donc, on a... Voilà. Allez se faire un tour sur la chaîne YouTube FF Plume. Vous allez trouver une vidéo voilà. qui explique tout. Euh, très bien fait. Comment ça marche Très bien fait par Jérôme. Et Avec et Michel. Très bien joué par moi-même. Et donc, cette. Euh, ce... Oui, oui, voilà. Donc... Un peu de ah, promo. Oui. Hein. Non, mais pour le candidat, non, pour le candidat de, 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 de cas de figure, le mauvais, je, je, je rate. Il a quand même le résultat matière par matière. On peut aller voir l'instructeur, on peut se faire conseiller comme pour la révision. Meilleur cas de figure, j'ai réussi. J'ai le certificat d'aptitude tout de suite. Si j'ai le brevet à passer dans la semaine, je, je vole et puis voilà. Donc, des choses simples que l'informatique propose et que la FEDE aime bien mettre en place. On a pu le faire avec la DESAC, la bénédiction de la DESAC. Et le partenariat derrière qui vient de donner de la cohérence à tout ça. Bon, voilà, on n'a jamais été dans une telle configuration qui nous donne des opportunités que l'on doit prendre maintenant. On a à peine commencé, voilà. Et pour se donner donc toutes les chances de réussite à Aérogligli on rappelle le QCM, il fait combien de questions maintenant du théorique Alors le QCM, il fait 60 questions 60, pour, hein, couvrir, passé, euh, il y a quelques années. pour couvrir le périmètre complet. Il se passe en une heure et demie. Une heure et demie. Il n'est pas élitiste, il correspond aux besoins d'un pilote et il faut que ça reste comme ça. Merci. Attends, il y a Mathieu qui Mathieu, vas-y. Vas-y, après Francis. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, euh, on a créé 
en, avec le partenariat, quelque chose qui n'existait pas, c'est de pouvoir fournir une ressource pédagogique consultable à tout moment, en tout lieu, en tout temps. Et c'était quelque chose qu'on n'avait pas. Et cette ressource pédagogique, en fait, euh, elle se remet à jour constamment grâce au travail de toute l'équipe de la formation avec le partenariat. Et euh, tout est tout le temps remis à niveau, ajusté, euh, etc. Et on va aller encore plus loin avec euh, un peu ce qui a été dit par euh, Patrick et, et Francis. Avec, euh, on, le, on va fournir du contenu pédagogique pour euh, euh, le spécifique de chaque classe, mais après, on ira aussi encore un peu plus loin avec ce qu'ils ont déjà créé, c'est le BIA, et, et aller encore euh, sur tout ce qu'on peut faire et pourquoi pas fournir des fiches euh, dans un futur proche pour les instructeurs, etc., etc., etc. Fournir du contenu pédagogique pour nos pilotes, maintenir les compétences euh, quand on a envie et quand on peut et quand il pleut, euh, voilà, pouvoir les consulter. Voilà, merci beaucoup. Alors, juste un mot, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé sur le stand d'Aéroglygli aujourd'hui et qui nous a dit « Ouais, j'ai entendu dire qu'en 2024, l'examen théorique allait devenir plus dur. » C'est une vraie fausse info. C'est une légende, voilà. Et non, mais euh, comme on est en live et qu'il y a du monde ici, voilà, ce n'est pas vrai. <rire> je voulais redonner la parole à ce monsieur. Avant la conférence, je suis allé lui poser la question. Il est en formation classe 6, donc il n'a pas encore passé son examen. Il a dit « Je viens exprès pour ça. Vous avez 22 heures de vol. » En pleine révision, ça... donc est-ce que ça vous avez appris euh, deux trois choses ben, complètement parce que tout à l'heure je suis allé rencontrer donc euh, euh, je sais plus leur prénom mais on oh, si, c'est Patrick. Patrick voilà donc ils m'ont expliqué aussi un petit peu leur site leur manière de travailler et puis ben c'est c'est intéressant donc voilà viser l'examen quand alors là oh là je sais pas mais encore pas mal de révisions à faire j'espère peut-être en octobre mais bon je vais peut-être tenter ma chance je sais pas je vais bien voir mais... Il faut, faut bosser, c'est tout. Donc, au, au BULM 2024, vous viendrez nous donner le résultat ah, J'ai un engagement avec monsieur. Je, normalement, si tout va bien, prochain salon 2024, je devrais venir en hélico. Donc, je n'ai pas le choix maintenant. Je me suis engagé. Donc, euh... <rire> et ben voilà. Bravo, bravo. <rire> On sera là. <rire> Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le... Avec cette formation, il, oublie, il a touché un point très important c'est qu'on n'aime pas toujours euh, suivre euh, des cours. Et avec Aérogligli, euh, on a un plaisir de chaque fois qu'on ouvre son ordinateur euh, d'avancer. Et ça, c'est vraiment un truc amusant. Donc, euh, on a plus de problèmes parce que moi, à l'école, je ne faisais jamais plus que 65 Donc, quand j'ai vu qu'il fallait faire 75 et pour un instructeur 90 que je n'ai jamais fait, ben, que j'ai réussi puisque je suis instructeur, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Heureusement, il y avait un rugby qui m'a aidé à cette formation. Et tous les soirs, quand je prends un rugby, enfin, je prenais, parce que non, je ne prends plus de trop. À tort, à tort. Voilà, ce que je voulais dire, il a touché un point important. C'est difficile, il ne faut pas oublier que les gars qui arrivent en ULM, ils ont des fois 30, 40 ans, 50 ans. On n'a plus trop envie d'étudier. Mais avec cette méthode, on est vraiment, euh, vraiment agréablement surpris de voir en plus qu'on avance avec, euh, voilà, avec les résultats. Non, je voulais dire, ça, ça aussi, c'est important. Au niveau pédagogie, c'est agréable. C'est ben, comme si on avait un professeur sympa, quoi. Ce qui n'est pas chose... Euh, moi, j'en ai eu euh... beaucoup de sympas, mais j'en ai aussi beaucoup d'emmerdants, surtout en maths et en français. Alors, voilà. Pourquoi, pourquoi c'est comme on est des enseignants sympas On est des instructeurs sympas. Mais euh, ce, que, ce que tu dis, c'est de se mettre sur le théorique. En fait, on a eu aussi plusieurs, euh, plusieurs personnes, enfin, au moins deux, trois personnes qui sont passées aujourd'hui et qui nous ont dit, ouais, mais moi, je n'y connais rien euh, à l'aéronautique et tout ça. Mais là aussi, c'est une, euh, une, euh, une, une fausse contrainte, parce que 99% des gens qui sont pilotes, euh, avant de commencer, n'y connaissaient absolument rien. Donc, c'est une... Il euh, faut, faut, faut se lancer, quoi, tout simplement. Et là, je parle de devenir pilote, tout simplement, parce que c'est un plaisir ben, sans cesse renouvelé, que ce soit la formation théorique ou pratique. Et une autre chose aussi qu'on oublie, dans cette activité, la théorie est très importante, contrairement à ce qu'on pense, parce que ce qui a la chance, et c'est pour ça que ça m'a incité à réussir, c'est que la théorie fait partie de la pratique, et la pratique fait partie de la théorie. Si vous n'avez pas de théorie, ça ne, on ne peut pas voler. Ce n'est pas comme une théorie de tennis, ce n'est pas comme une théorie de football, vous pouvez mettre le, le ballon à côté, ce n'est pas grave en aviation, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je trouve que le côté... Euh, voilà. Ce, ce côté est très efficace. Voilà. Merci beaucoup.